தமிழகத்தில் இன்று முதல் சிறுவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தொடக்கம் எட்டாம் தேதிக்குள் சுமார் முப்பத்தி மூன்று லட்சம் சிறுவர்களுக்கு தடுப்பூசியை செலுத்த இலக்கு விழுப்புரத்தில் பொங்கல் பண்டிகை முன்னிட்டு பானை தயாரிப்பு பணிகள் தீவிரம் நீர்நிலைகள் முழுமையாக நிரம்பியதால் போதிய மண் கிடைக்காமல் தொழிலாளர்கள் சிரமம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயத்தில் கனமழையால் நூறு ஏக்கர் நிற்கதிர்கள் சேதம் தஞ்சையிலும் பல ஏக்கர் சம்பா பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் வேதனை தேனி மாவட்டத்தில் இரண்டாம் போக நெல் சாகுபடி பணிகள் தொடக்கம் முல்லை பெரியாறு அணையிலிருந்து கூடுதலாக நீர் திறப்பு முடிச்சூர் ஏரியில் பல ஆண்டுகளாக கொட்டப்படும் கழிவுகள் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு நோய் தொற்று பரவும் சூழலால் மக்கள் அச்சம் விழுப்புரம் வேளாண்மை துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு கரும்பு விவசாயிகள் போராட்டம் அரசு அறிவித்த விலையை விட குறைவான விலைக்கு கொள்முதல் செய்வதாக குற்றச்சாட்டு சபரிமலையில் பக்தர்களின் வருகை நாளுக்கு நாள் அதிகரிப்பு நடைபந்தலில் பல மணி நேரம் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி இன்று தொடக்கம் தொடரை வெல்ல இந்திய வீரர்கள் தீவிர பயிற்சி உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மீரட்டில் அமையவுள்ள மேஜர் தயான் சந்த் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகத்திற்கு பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார் இளைஞர்களே புதிய இந்தியாவின் ஆட்சியாளர்கள் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் உலக நாடுகள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டால் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் கொரோனாவுக்கு முடிவு கட்டிவிடலாம் என்று உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் டெட்ரோஸ் தெரிவித்துள்ளார் ஒமிக்ரான் மற்றும் கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக அனைத்து மாநில சுகாதார அமைச்சர்களுடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா ஆலோசனை மேற்கொண்டார் கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பால் மேற்கு வங்காளத்தில் கல்வி நிலையங்கள் மூடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சத்தீஸ்கர் மாநிலம் சுக்மாவில் உள்ள காவல்துறை மற்றும் மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையிடம் நாற்பத்தி நான்கு நக்சல்கள் சரணடைந்தனர் அரசு பயன்பாட்டுக்கு மின்சாரத்தால் இயங்கும் வாகனங்களை மட்டுமே விலைக்கு வாங்க மகாராஷ்டிர அரசு முடிவு செய்துள்ளது ஹரியானாவில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக குருகிராம் ஃபரிதாபாத் அம்பாலா பஞ்ச்குலா மற்றும் சோனிபட் ஆகிய ஐந்து நகரங்களில் இரவு நேர ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது டீல் ஆஃப் தி டே என்ற தலைப்பில் பெண்களின் புகைப்படத்தை அவதூறாக வெளியிட்ட புள்ளிபாய் ஆப்ஸ் முடக்கப்பட்டுள்ளது பாலஸ்தீன போராளிகளின் பயிற்சி முகாம்கள் மீது இஸ்ரேல் வான் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது ஒமிக்ரான் வைரஸ் தொற்றால் அதிக அளவில் நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை என ஆய்வு மூலம் தெரியவந்துள்ளது நட்சத்திர கால்பந்து வீரர் மெஸ்ஸிக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஐ எஸ் எல் கால்பந்து தொடரின் இன்றைய ஆட்டத்தில் ஒடிசா எஃப் சி மும்பை சிட்டி அணிகள் மோதுகின்றன ப்ரோ 
கபடியில் இன்று பெங்கால் வாரியர்ஸ் பிங்க் பேந்தர்ஸ் அணிகள் பல பரீட்சை நடத்துகின்றன நாடு முழுவதும் பதினைந்து வயது முதல் பதினெட்டு வயது வரை உள்ள சிறுவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி இன்று முதல் தொடங்கப்படுகிறது தமிழகம் முழுவதும் மாவட்ட வாரியாக பதினைந்து வயது முதல் பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்டோர் கணக்கிடப்பட்டதில் மொத்தம் முப்பத்தி மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரம் மாணவர்கள் உள்ளது தெரியவந்தது இவர்கள் அனைவருக்கும் இன்று முதல் எட்டாம் தேதிக்குள் கோவாக்சின் தடுப்பூசியை செலுத்தி முடிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது தமிழக சுகாதாரத்துறையின் கையிருப்பில் தொன்னூற்றி லட்சம் டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி மருந்து இருந்தாலும் அதில் கோவாக்சின் இருபத்தைந்து லட்சத்து எழுபத்தி டோஸ் மட்டுமே ஆனாலும் மத்திய அரசு தினசரி தடுப்பு மருந்தை அனுப்பி வைக்கும் என்பதால் திட்டமிட்ட இலக்கை ஐந்து நாட்களிலேயே அடைந்துவிட முடியும் என்று நம்பிக்கை தெரிவிக்கிறார் மருத்துவத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் திருமயத்தில் ஒரே இரவில் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் நெற்கதிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கின புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே உள்ள தேக்காட்டூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட தேக்காட்டூர் திருவானைக்காவன்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள கண்மாய்கள் நிறைந்து அதிலிருந்து வெளியாகும் உபரி நீர் விளை நிலங்களை சூழ்ந்துள்ளது குறிப்பாக அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த சுமார் நூறு ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த நெற்கதிர்கள் முழுமையாக நீரில் மூழ்கியுள்ளதால் விவசாயிகள் செய்வதறியாமல் தவித்து வருகின்றனர் அறுவடை ஒரு வாரம் அஞ்சு நாள் நாளைக்கு புறக்க வேண்டிய கருது பூராமே இப்ப நேற்று பெஞ்ச மலையில கடுமையான வெள்ள சேதத்துல மிதக்குது பாதி பயிர் முழுகி போச்சு அது வந்து இப்ப அறுக்க முடியாத சூழ்நிலை எல்லாமே முளைச்சிருச்சு அது இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்களுக்கு கடுமையான சேதம் அதை எதுவுமே நம்ம எதுவுமே பண்ண பண்ண முடியாது அதனால போன வருஷம் எங்களுக்கு நிவாரணம் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி இந்த வருஷமா அரசாங்கம் வந்து எங்களுக்கு வந்து நிவாரணம் கொடுத்தா நாங்க நகையெல்லாம் வச்சுட்டு தான் இந்த விவசாயம் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருமே அப்படியே என்ன செய்யறதுனே தெரியாம தவிக்கிறாங்க அதனால அரசாங்கம் பார்த்து ஏதாவது எங்களுக்கு நிவாரணம் கொடுத்து அந்த இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு ஏதாவது பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா எங்களுக்கு மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும் தஞ்சை மாவட்டம் அம்மாப்பேட்டை மற்றும் புத்தூர் கிராமத்தில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த சம்பா பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சாய்ந்தன இதனால் ஏக்கருக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்த விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் விழுப்புரத்தில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பொங்கல் பானை செய்யும் பணி தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் பானை செய்வதற்கு போதிய மண் கிடைக்காமல் தொழிலாளர்கள் அவதி அடைந்துள்ளனர் விழுப்புரத்தில் சாதாரணமாக வருவாய் துறையினரிடம் அனுமதி பெற்று மண் அள்ளப்படுவது வழக்கம் ஆனால் தற்போது நீர்நிலைகள் முழுவதுமாக நிரம்பியுள்ள நிலையில் மண் அழுவதில் பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது இதனால் பானை உற்பத்தி சற்று குறைந்துள்ளதாகவும் தொழிலாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் ஐம்பது முதல் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வரை பானைகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது அரசு மண்பாண்டம் செய்வதற்கான மண் வழங்குவதற்கு சில தளர்வுகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் தேனி மாவட்டத்தில் இரண்டாம் போக நெல் சாகுபடி பணிகள் துவங்கியுள்ளதால் முல்லை பெரியாறு அணையிலிருந்து தமிழக பாசனத்திற்கான நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் சுமார் பதினாலாயிரத்து எழுநூற்று ஏழு ஏக்கரில் முதல் போக சாகுபடி செய்யப்பட்டு அறுவடை பணிகள் முடிந்த நிலையில் தற்போது இரண்டாம் போக சாகுபடிக்காக பண்படுத்தப்பட்ட வயல்களில் முதற்கட்ட பணிகளான பரம்பு அடித்தல் நாற்று நடுதல் போன்றவைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது இதனால் முல்லை பெரியாறு அணையிலிருந்து வினாடிக்கு ஆயிரத்து இருநூறு கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது விழுப்புரத்தில் அரசு அறிவித்த விலையை விட குறைவான விலைக்கு பொங்கல் கரும்புகள் கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் பிடாகம் பகுதியில் பயிரிடப்பட்டுள்ள கரும்பு விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என கோரி விவசாயிகள் ஏற்கனவே சாலை மறியலில் ஈடுபட்டு இருந்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து விழுப்புரம் வட்டாட்சியர் முன்னிலையில் விவசாயிகளிடம் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது பிறகு ஒரு விவசாயிடமிருந்து முன்னூறு கரும்பு கொள்முதல் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் ஐம்பது கரும்புகளுக்கு மேல் கொள்முதல் செய்யப்படாது என வேளாண்மைத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதைத் தொடர்ந்து விவசாயிகள் வேளாண்மை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்
சபரிமலையில் மகர விளக்கு பூஜைக்காக நடை திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐயப்ப பக்தர்களின் வருகை அதிகரித்த வண்ணமே உள்ளது பக்தர்கள் வருகை அதிகரிப்பால் பந்தலில் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து தரிசனம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது மகர விளக்கு பூஜை தொடங்கிய டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி மட்டும் நாற்பதாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழு பக்தர்கள் தரிசனம் செய்துள்ளனர் மறுநாள் ஆங்கில புத்தாண்டு தினத்தன்று நாற்பதாயிரத்து எண்பத்தைந்து பக்தர்கள் தரிசனம் செய்துள்ளனர் ஞாயிற்றுக்கிழமையான நேற்று மேலும் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்தது அப்பம் அரவணை உள்ளிட்ட பிரசாதம் வழங்கும் கவுண்டர்களிலும் பக்தர்கள் அலை மோதினர் ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி வரை பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர் புதுச்சேரியில் கொரோனாவின் தாக்கத்திற்கு ஏற்ப பள்ளிகள் மூடப்படுவது குறித்து அறிவிக்கப்படும் என கல்வித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்கூல் திறவு பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் புதுச்சேரியில் வந்து இந்த ரெண்டு பேருக்கு தான் ஒமைக்ரான் தொற்று இருக்குதா கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது இன்னும் அதிகப்படியான இன்னும் தொற்று வரல ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே நம்ம ஸ்கூல் வந்து பள்ளிகளில் லீவ் விட்டுட்டோம் அதனால பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஒரு தரமான கல்வியை கொடுக்கணும் அதனால ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்றது எந்த அளவுக்கு வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம போதிக்க முடியும் அப்படின்றது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்குது அதனால இந்த பள்ளி கல்வி என்பது கொரோனாவுடைய தாக்கத்தினுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அரசாங்கம் அதற்கேற்ற முடிவை எடுக்கும் தமிழகம் முழுவதும் நேற்று அனுமன் ஜெயந்தி விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி அருகே வேகப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள இருபத்தி ஏழு அடி உயரமுள்ள விஸ்வரூப ஆஞ்சநேயருக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்யப்பட்டன தொடர்ந்து இரவு ஆஞ்சநேயர் திருவீதி உலா நடைபெற்றது நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூரில் உள்ள சுந்தர பரிபூரண பெருமாள் கோவிலில் அனுமன் ஜெயந்தி முன்னிட்டு ஒன்பது கிரகங்களின் அதிபதியாகிய ஆஞ்சநேயருக்கு பன்னீர் சந்தனம் பால் உட்பட பல்வேறு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட வெண்பேடு ஊராட்சியில் ஸ்ரீ ஜெயவீர ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் அனுமன் ஜெயந்தி பெருவிழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது மூலவ ஆஞ்சநேயருக்கு ஆயிரத்தெட்டு வடமாலைகள் சாற்றப்பட்டு சிறப்பு தீப ஆராதனைகள் நடைபெற்றன மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கடந்த மூன்று தினங்களாக பெய்த தொடர் கனமழையால் அறுவடை செய்ய வேண்டிய பல்லாயிரக்கணக்கான சம்பா தாளடி பயிர்கள் வயலில் சாய்ந்து தண்ணீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளது இந்நிலையில் பயிர் சேதங்கள் குறித்து மயிலாடுதுறை வேளாண்மை துறை உதவி இயக்குநர் சங்கர நாராயணன் தலைமையில் பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிர்களை நேரடியாக சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது நிலத்தில் சாய்ந்து பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களை விவசாயிகள் எடுத்து காண்பித்து வேதனை அடைந்தனர் உரிய முறையில் கணக்கீடு செய்து தமிழக அரசிடமிருந்து இழப்பீட்டுத் தொகை பெற்றுத்தர கோரிக்கை விடுத்தனர் தற்போது வரை ஆயிரத்து அறுநூறு ஏக்கர் சம்பா தாளடி பயிர்கள் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதனிடையே போதிய வடிகால் வசதி இல்லாததால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகள் தங்களது பயிரை காப்பாற்றுவதற்கு வயலில் தேங்கியுள்ள தண்ணீரை மின்சார மோட்டார்களை பயன்படுத்தி ஆற்று பகுதியில் இறைக்கும் பணியை தொடங்கியுள்ளனர் எனவே அனைத்து வடிகால் வாய்க்கால்களையும் போர்க்கால அடிப்படையில் தூர்வாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூரில் காலம் தவறி பெய்த மழையால் நிலங்களிலேயே சம்பா நெற்கதிர்கள் வீணாகின வெள்ளிவாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றியம் கீழக்கொண்டையார் கரலப்பாக்கம் கதவூர் பாக்கம் பாண்டேஸ்வரம் பாலவீடு மாகரல் அரக்கம்பக்கம் பகுதிகளில் சுமார் இருநூறு ஏக்கரில் சம்பா சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன் பெய்த மழையால் இன்னும் பதினைந்து நாட்களில் அறுவடைக்க தயாராக இருந்த பயிர்கள் மடிந்து சேதமடைந்துள்ளது எனவே அதிகாரிகள் உடனடியாக ஆய்வு செய்து இழப்பீடு வழங்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்டம் போடி நாயக்கனூரில் உள்ள புதூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஆடுகள் நோய் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கி வருகின்றன இந்நோயால் பாதிக்கப்படும் ஆடுகள் வாயில் புண் ஏற்படுவதுடன் கால் குழம்புகளில் சீழுடன் காயம் ஏற்படுகிறது மேலும் இந்நோய் கண்டறியப்பட்ட ஆடுகள் வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டு உயிரிழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது கால்நடை மருத்துவமனையில் ஆடுகளை கொண்டு சென்றால் உரிய மருந்துகள் எதுவும் இல்லை என்று திருப்பி அனுப்பப்படுவதாக புகார் கூறினர் இதனால் அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது பழனியில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு கருதி காவல்துறை சார்பில் தோழி எனப்படும் இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்வு சேவை துவங்கப்பட்டது பழனி முருகன் கோவிலில் வருகிற பனிரெண்டாம் தேதி தைப்பூச திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்க உள்ளது தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பாத யாத்திரையாக வர துவங்கியுள்ளனர் 
இந்நிலையில் பாத யாத்திரை வரும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்புக்காக திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் தோழி எனும் இருசக்கர வாகன சேவை துவங்கப்பட்டுள்ளது இருசக்கர வாகனத்தை இயக்க பெண் காவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்கள் பக்தர்கள் பாத யாத்திரை வரும் பாதையில் ரோந்து பணியில் ஈடுபடுவர் மேலும் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று என்ற டோல் ஃப்ரீ எண்ணுக்கு அழைத்து புகார்களை தெரிவிக்கலாம் தேனி மாவட்டம் போடி நாயக்கனூரில் இருந்து குரங்கணி செல்லும் சாலையில் அழகரசாமி என்பவருக்கு சொந்தமான தோட்டம் உள்ளது இந்த தோட்டத்தில் மலைப்பாம்பு செல்வதை அங்குள்ளவர்கள் பார்த்துள்ளனர் இதுகுறித்த தோட்டத்தின் உரிமையாளர் பழனிவேல் போடி தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார் பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் சுமார் அரை மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின்னர் மலைப்பாம்பை உயிருடன் பிடித்தனர் சுமார் பத்தடி நீளமுள்ள மலைப்பாம்பை தீயணைப்பு துறையினர் பத்திரமாக வனப்பகுதிக்குள் விட்டனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையம்பட்டி தாரமங்கலம் கருப்பூர் ஆகிய வட்டார கிராமங்களில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக போதுமான மழை இல்லாததால் நூறு ஏக்கருக்கும் குறைந்த அளவிலேயே கரும்பு சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் கரும்புகள் நேரடியாக கொள்முதல் செய்யாமல் வியாபாரிகள் மூலம் கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக கூறப்படுகிறது அதுவும் கடந்த ஆண்டு விலைக்கு நடப்பாண்டும் கரும்பு வாங்கப்படுவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அடுத்த மணலூர்பேட்டையில் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் உலக திருக்குறள் கூட்டமைப்பின் சார்பில் முப்பரும் விழா நடைபெற்றது இதில் திருக்குறள் உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு விருது மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது மேலும் இக்கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன கள்ளக்குறிச்சி திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் இருந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தமிழறிஞர்கள் இலக்கியவாதிகள் கவிஞர்கள் முப்பரும் விழாவில் கலந்து கொண்டனர் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த பொங்கலம்மன் கோவில் அருகே உள்ள கருப்புசாமி கோவிலில் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மக்களை காத்திடவும் உலக மக்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கவும் ஆயிரத்தெட்டு மூலிகைகளை கொண்டு பல்வேறு மந்திரங்கள் முழக்கத்துடன் தன்மந்திரியாகவும் நடத்தப்பட்டது இதில் ராசிபுரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான திருச்செங்கோடு சேலம் ஆத்திரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து வந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனையில் கூடுதல் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களை நியமிக்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனையில் நாள்தோறும் இரண்டாயிரம் பேர் சிகிச்சைக்காக வந்து செல்கின்றனர் கொரோனா மற்றும் ஒமிக்ரான் தடுப்பு நடவடிக்கையாக அம்மருத்துவமனையில் தற்போது ஆக்சிஜன் வசதியுடன் முன்னூறு பேருக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையில் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்திய நிலையில் முப்பத்தைந்து மருத்துவர்கள் மற்றும் குறைந்த அளவு செவிலியர்களே பணியில் இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது எனவே பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனையில் கூடுதல் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் நியமிக்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது பொள்ளாச்சி அரசு மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் தரம் வைத்தப்பட்டு பத்து வருஷம் ஆச்சு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை இன்னும் பார்த்தா முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஏழு மருத்துவம் தான் இருக்கிறாங்க இங்கே ஏதாவது மருத்துவர் பற்றாக்குறை ஒரு தினசரி வந்து புலநோயாளி புறநோயாளி பார்த்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மேலே இந்த அரசு மருத்துவமனைக்கு டெய்லி வந்துட்டு போகிறாங்க இந்த காலத்திலையும் கட்டமைப்பு அதிகப்படுத்தி மருத்துவர் அதிகப்படுத்தாமல் செவிலியர் அதிகப்படுத்தாமல் அவங்கள வச்சு வேலை செய்கிறப்போ மிகுந்த மங்கட வேதனைக்கு வருவாங்க நோயாளி நலன் கருதி அரசாங்கம் மாநில அரசு விரைவில் பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனை மீது சிறப்பு கவனம் செலுத்தி கூடுதல் மருத்துவர்களையும் செவிலியர் நியமிக்கணும் கொடைக்கானல் மூங்கில் காடு கிராம மக்கள் காட்டாற்று பாதையில் பாலம் அமைத்து தர கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் பள்ளங்கி கோம்பை அருகே மூங்கில் காடு கிராமம் உள்ளது அங்குள்ள மக்கள் அக்கிராமத்திற்கு செல்ல குறுக்கிடும் பெரும் ஓடையை கடக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது மழை இல்லாத காலங்களில் இலகுவாக அப்பகுதியை கடக்கும் மக்கள் தொடர் மழை மற்றும் பலத்த மழை காலங்களில் அந்த ஓடையில் பெருக்கொடுக்கும் காட்டாற்றை என அனைத்து தரப்பினரும் ஆபத்தான முறையிலேயே கடந்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் வெள்ள காலங்களில் ஆபத்தான முறையில் காட்டாற்று வெள்ளத்தை கடந்து வரும் தங்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தங்களுக்கு பாலம் அமைத்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர்
தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கியிருக்கிறது தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்ததில் ஆயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூத்தி நான்கு பேருக்கு தொற்று உறுதியாகியுள்ளது இதன் மூலம் தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக தினசரி பாதிப்பு ஆயிரத்திற்கு மேல் பதிவாகியுள்ளது ஒரே நாளில் கொரோனாவுக்கு ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அறுநூற்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டம் பொய்யாதநல்லூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள மகா பிரத்யங்கிரா தேவிக்கு மார்கழி மாத அமாவாசையை முன்னிட்டு பஸ்திர யாகம் நடைபெற்றது இதில் பக்தர்கள் தங்களது நேர்த்திக் கடன் மற்றும் வேண்டுதலுக்காக மஞ்சள் குங்குமம் ஜாதிக்காய் வசம்பு கடுக்காய் ரோஜா இதழ்கள் ஆரஞ்சு ஆப்பிள் திராட்சை செவ்வாழை ஆகியவற்றை யாகத்தில் போட்டனர் பஸ்திர யாகத்தை முன்னிட்டு யாகத்தில் இருநூற்றி ஏழு புடவைகளை எட்டு பக்தர்கள் நேர்த்திக் கடனாக செலுத்தினர் இதில் கலந்து கொண்ட அனைத்து பக்தர்களுக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது புத்தாண்டை முன்னிட்டு விளாத்திக்குளத்தில் மாநில அளவிலான கபடி போட்டி நடைபெற்றது தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் சிதம்பர நகரில் புத்தாண்டு பண்டிகையை முன்னிட்டு முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு மாநில அளவிலான கபடி போட்டி கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்றது பகல் இரவாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் தூத்துக்குடி நெல்லை கன்னியாகுமரி விருதுநகர் மதுரை ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி அணிகள் கலந்து கொண்டன இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு நாக்கோட் முறையில் போட்டிகள் நடைபெற்றது இரு பிரிவிலும் முதலிடம் பிடித்த விளாத்திக்குளம் பெருமாள் நினைவு கபடி அணியும் இ வேலாயுதபுரத்தினைச் சேர்ந்த தமிழெண்ணெய் கபடி அணியும் இறுதிப் போட்டியில் மோதின பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் விளாத்திக்குளம் கபடி அணி வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டி சென்றது செங்கமடுத்த கடலாடி பகுதியில் எருதுவிடும் விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கமடுத்த கடலாடி பகுதியில் நடைபெற்ற எருதுவிடும் விழாவில் முதலில் கோவில் காளை களம் இறக்கப்பட்டது பின்னர் சுமார் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக களம் இறக்கப்பட்டன இரண்டு சுற்றுகளில் சுமார் நூறு மீட்டர் தூர இலக்கை குறைவான நேரத்தில் கடந்த காளைகள் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டு ரொக்க பரிசு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது இதனை சுற்றுவட்டார பகுதி மக்கள் கண்டு மகிழ்ந்தனர் எவரும் குப்பைகளோ இறைச்சி கழிவுகளோ போடக்கூடாது என அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டிருக்கும் அதே இடத்தில் முடிச்சூர் ஊராட்சியே கழிவுகளை பல ஆண்டுகளாக கொட்டி வருகிறது தாம்பரம் மாநகராட்சியாக அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பு வரை பெருங்களத்தூர் பேரூராட்சியிலிருந்து வரும் குப்பைகளும் இங்குதான் கொட்டப்பட்டு வந்ததாக முடிச்சூர் ஏரிக்கு அருகில் வசிக்கும் மக்கள் கூறுகின்றனர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஓராம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் முடிச்சூர் ஏரியின் நீர் மாதிரியை பரிசோதனை செய்ததில் அது மனிதர்கள் குடிக்க தகுதியற்ற நீராக மாறியுள்ளது தெரியவந்தது வாரத்திற்கு இரண்டு முறையாவது குப்பை கிடங்கில் குப்பைகள் எரிக்கப்படுவதாகவும் அந்த சமயங்களில் அருகில் இருக்கும் வீடுகளில் உள்ள மக்கள் மூச்சு கூட விட முடியாத அளவிற்கு புகை கிளம்பி துர்நாற்றம் வீசுவதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர் முன்னாடி வந்து தண்ணி எல்லாம் நல்லா தெளிவா இருக்கும் ஏரி இது வந்து நீர் தேக்கம் இது ஏன்னா எல் எங்க கூடுவாஞ்சேரில இருந்து வர தண்ணி கூட இந்த முடிச்சூர் ஏரிக்கு தான் வரும் ஆனா இப்ப நிறைய குப்பை கொட்டுறதுனால ஏரியோட தண்ணியை நிறைய துர்நாட்டமா வீசுது ஒரே மக்கள் வந்து அந்த தண்ணியை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கு இதனால நிலத்தடி நீர் தண்ணி எல்லாமே வந்து இதுவாகிட்டு போகுது ஏன்னா நம்ம இந்த நிலத்தடி போர் தண்ணியை வந்து குடிக்க முடியல ஒரு ஸ்மெல் வருது இப்போ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கு முடிச்சூர் ஊராட்சி மேல் வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் பற்றி அதன் செயலாளர் வாசுதேவனை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது அவர் உடனடி ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்துள்ளார் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள மேட்லி சுரங்க பாதையில் தேங்கியுள்ள வெள்ள நீரை அகற்றும் பணியில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர் கடந்த டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி சென்னையில் பெய்த கனமழை காரணமாக டி நகர் பகுதியில் உள்ள மேட்லி சுரங்க பாதையில் பத்தடி அளவிற்கு மழை வெள்ள நீர் நிரம்பியது இதையடுத்து அப்பகுதியில் அனைத்து வகையான போக்குவரத்துக்கும் தடை செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து சுரங்க பாதையில் உள்ள தண்ணீர் மற்றும் குப்பைகள் ராட்சத இயந்திரங்கள் மூலம் அகற்றப்பட்டன
திருமயம் பகுதியில் அரசு பள்ளி வளாகத்தில் குளம்போல் தேங்கியுள்ள மழை நீரை அகற்ற கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த தொடர் மழையின் காரணமாக மேலொரு ஆலங்கண்மாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டது இந்நிலையில் மழைநீர் வெளியே செல்வதற்காக போடப்பட்ட பாலத்தின் மூலமாக மழைநீர் திருமயம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்திற்குள் புகுந்து குளம்போல் தேங்கியுள்ளது விரைவில் பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் பள்ளி வளாகத்தில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை அகற்ற வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேனியில் தென்னந்தோப்பில் புகுந்து காட்டு யானைகள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தென்னை மரங்களை சேதம் செய்தன கூடலூரைச் சேர்ந்த சேதுபதி என்பவருக்கு சொந்தமான தென்னை தோப்பு வெட்டுக்காடு கடமான் குளம் அருகே உள்ளது அங்கு சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட செவ்வெளி நீர் மரங்கள் பயிரிடப்பட்டு விவசாயம் செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் தென்னந்தோப்புக்குள் புகுந்த பத்துக்கும் மேற்பட்ட காட்டு யானைகள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தென்னை மரங்களை வேரோடு சாய்த்து தென்னங்குரத்தை மட்டும் தின்றுவிட்டு சென்றுள்ளது இதனால் சேதமடைந்த மரங்களுக்கு உரிய நிவாரணம் அரசு வழங்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே அனுமதியின்றி காலை விடும் விழா நடத்தப்பட்டது மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அனுமதி அளிக்கப்படாத நிலையில் கொளத்தூர் கிராமத்தில் காலை விடும் விழா தடையை மீறி நடைபெற்றது இதில் வேலூர் ராணிப்பேட்டை காஞ்சிபுரம் கிருஷ்ணகிரி போன்ற மாவட்டங்களில் இருந்து சுமார் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றன காயமடைந்த மாடுபிடி வீரர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் தடையை மீறி காளையை விடும் விழா நடத்திய நிர்வாகிகள் ஐந்து பேர் மீது கண்ணமங்கலம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்புட்டு அடுத்த மேல்பட்டி அருகே எம் வி குப்பத்தில் காவல்துறையினர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக வந்த இரண்டு கார்களை சோதனை செய்ததில் செம்மரக்கட்டைகள் இருந்தது தெரியவந்தது இதனிடையே கார் ஓட்டுநர் ராகுல் தப்பி ஓடினார் காரில் இருந்தவர்களை விசாரணை செய்ததில் ஆந்திராவிலிருந்து செம்மரக்கட்டைகளை கடத்தி வந்து மேல்பட்டி அருகே பழனி என்பவருக்கு சொந்தமான நிலத்தில் பதுக்கி வைக்க இருந்தது தெரியவந்தது இதனையடுத்து காவல்துறையினர் அங்கிருந்து சுமார் அறுநூற்றி கிலோ எடை கொண்ட பதினெட்டு செம்மரக்கட்டைகளை பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக சுரேஷ் பாபு பழனி ஆகிய இருவரை கைது செய்து தப்பி ஓடிய ராகுலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் சேலம் சாலையில் உள்ள ஏரி ஆக்கிரமிப்பு காரணமாக நீர்நிலை இல்லாமல் வறண்ட நிலையில் காணப்படுகிறது இதனை பயன்படுத்தி தனியார் மருத்துவமனையின் கழிவுகள் குப்பைகள் ஏரியில் கொட்டி தீ வைக்கப்படுகின்றன இதனால் கரும்புகை சூழ்ந்து துர்நாற்றம் வீசுவதால் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் கழிவுகளை கொட்டி செல்லும் நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் அடுத்த வேதாளை தெற்கு கடற்கரை பகுதியில் முகமது அலி ஜின்னா என்பவரின் வீட்டில் இலங்கைக்கு கடத்துவதற்காக ஒரு டன் சமையல் மஞ்சள் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக கியூ பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அங்கு சென்ற கியூ பிரிவு போலீசார் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சமையல் மஞ்சளை பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மஞ்சளின் சர்வதேச மதிப்பு நான்கு லட்சம் ரூபாயாகும் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியப்பாடி ரயில் நிலையம் அருகே சிறுவர்கள் சிலர் ரயில் தண்டவாளத்தில் அமர்ந்து கொண்டு புகைப்படம் மற்றும் செல்பி எடுப்பது தொடர் கதையாகி வருகிறது இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது என்று ரயில்வே காவல்துறையினர் பலமுறை அறிவுரை வழங்கியும் தொடர்ந்து ஆபத்தை உணராமல் சிறுவர்கள் செயல்பட்டு வருகின்றனர் விபத்து ஏற்பட அதிகம் வாய்ப்புள்ளதால் உடனடியாக ரயில் பாதையில் காவலர்களை ரோந்து பணி மேற்கொள்ள வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்களும் பொதுமக்களும் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் மேகநாத ரெட்டி அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் பொதுமக்கள் ஒமிக்ரான் தொற்றிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள முகக்கவசம் அணிதல் சமூக இடைவெளியினை பின்பற்றுதல் ஆகிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடைபிடிக்காவிட்டால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அபராதம் விதிக்கப்படும் என ஆட்சியர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் அரியலூர் அருகே கனமழையால் எழுநூறு ஏக்கர் பயிர்கள் நீரில் சாய்ந்து சேதமடைந்துள்ளன அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே உள்ள தாப்பழூர் டெல்டா பகுதியில் 
பொன்னாற்று பாசன மூலம் எட்டாறு ஏக்கர் நெற்பயிர் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது இதில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பெய்த மழையில் இடங்கண்ணி கூத்தங்குடி அன்னக்காரன்பேட்டை தென்கட்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விவசாயம் செய்யப்பட்ட எழுநூறு ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் கனமழையால் சாய்ந்து நீரில் மிதக்கின்றன தண்ணீரில் கிடக்கும் நெல் முளைத்து விட்டதால் கால் பங்கு கூட தேராது என விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் மன்னார்குடி அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த மூன்று நாட்களாக பெய்த பலத்த மழையால் ஐநூறு ஏக்கர் சம்பா மற்றும் தாலடி பயிர்கள் நீரில் மூழ்கின நாகை மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக திருமருகல் கீழையூர் திருக்குவளை ஒன்றியங்களுக்கு உட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ஆயிரம் ஏக்கரில் சம்பா பயிர்கள் சாய்ந்து சேதமடைந்தன ஆரம்பத்தில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக நேரடியாக விதைக்கப்பட்டிருந்து முளைத்து அதுவும் மழையில் சுத்தமாக வீணாக போய்விட்டது இப்பொழுது மீண்டும் மறுபடியும் நாங்கள் விதைவிட்டு மீண்டும் நடவு நட்டிருக்கோம் இப்போது அறுவடை பருவத்தில் தயார் தயாராக இருந்தது சுத்தமாக இந்த இரண்டு நாட்களாக பெய்த கனமழை காரணமாக முழுவதுமாக நினைந்து விட்டது இது இன்னும் ஒரு இரு நாட்கள் இந்த தண்ணீர் வெளியாவிட்டால் முழுவதுமாக முளைக்க தொடங்கிவிடும் இதனால் எங்களுக்கு எண்ணற்ற செலவுகள் ஆகிறது இதற்கு அரசு ஒரு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் ஏற்கனவே ஒரு முறையை செலவு செய்துவிட்டோம் இப்போ மீண்டும் ஒரு முறை அறுக்கும் தருவாயில் இந்த இந்த இழப்பீடு ஏற்பட்டது விவசாயிகளுக்கு ஒரு பெரும் இழப்பீடாக இருக்கிறது மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த சம்பா தாலடி பயிர்கள் வயலில் சாய்ந்ததால் விவசாயிகள் செய்வதறியாது தவித்து வருகின்றனர் அதிகாரிகள் முறையாக கணக்கெடுப்பு நடத்தி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் திருப்பூர் தென்குமரகடா அரசு பள்ளியில் வகுப்பறைகளுக்கு வர்ணம் தீட்டி ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன இதை கட்டணமில்லாமல் செய்த திருப்பூர் அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டுகள் குவிகின்றன திருப்பூர் பட்டாம்பூச்சி தொண்டு நிறுவனம் மற்றும் திருப்பூர் பாண்டிய நகர் பள்ளியில் இடைநிலை ஆசிரியர்களாக பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் கார்த்திகேயன் ராஜு கிருஷ்ணன் ரவிச்சந்திரன் ஹரிகிருஷ்ணன் ஆகியோர் இணைந்து மலை கிராம பள்ளிகளை வண்ணமயமாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் தெங்குமரகடா அரசு பள்ளி சுவரில் தேச தலைவர்களின் ஓவியங்கள் இயற்கை காட்சிகளுடன் அமைந்த விலங்குகள் நீர்வீழ்ச்சி காய்கறிகள் பழங்கள் பறவைகள் எழுத்துக்கள் வடிவங்கள் போன்ற மாணவர்கள் எளிதில் பார்த்து கற்கும் விதமான பாடம் சார்ந்த படங்களும் நுரையீரல் சிறுநீரகம் ஆகியவை எளிதில் பார்த்து தெரியும்படியான படங்களும் வரையப்பட்டுள்ளன காரைக்குடியில் ஆங்கில புத்தாண்டை வரவேற்கும் விதமாக நடைபெற்ற கோலப் போட்டியில் ஏராளமான பெண்கள் பங்கேற்று கோலம் போட்டனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி தெற்கு தெரு பகுதியில் புத்தாண்டு தினத்தை வரவேற்கும் விதமாக கோலப் போட்டி நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பெண்கள் பங்கேற்று பல வண்ண வடிவில் கோலங்கள் வரைந்து பார்வையாளர்களை கவர்ந்தனர் இதில் பங்கேற்ற காரைக்குடி அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லூரி மாணவி மெய்யாத்தாள் என்பவர் தற்போதுள்ள சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு பெண்களின் உரிமை பாதுகாப்பு என்ற தலைப்பில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக கோலம் வரைந்து அனைவரின் பாராட்டையும் பெற்றார் வெற்றி பெற்ற பெண்களுக்கு பரிசுப் பொருட்கள் மற்றும் ரொக்கப்பணம் வழங்கப்பட்டன கோவையில் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்களுக்கு பிரியாணி கடையில் ஆஃபர் அறிவிக்கப்பட்டது பொதுமக்கள் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்வதனை ஊக்கப்படுத்த கோவை சாய்பாபா காலனியில் பதினைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக இயங்கி வரும் மாமு பிரியாணி கடையில் ஆஃபர் அறிவிக்கப்பட்டது இரண்டு தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்களுக்கு பிரியாணி சில்லி சிக்கன் குஸ்கா உள்ளிட்ட உணவுகளில் ஐம்பது சதவிகிதம் ஆஃபர் விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டது இதையடுத்து இரண்டு தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்கள் ஏராளமானோர் திரண்டு வரிசையில் நின்று பிரியாணி வாங்கி சென்றனர் ராஜபாளையத்தில் குடியிருப்புகளுக்கு அருகே உள்ள குளத்தில் மீனுக்கு விரிக்கப்பட்டிருந்த வலையில் சுமார் எட்டு அடி நீளமுள்ள மலைப்பாம்பு சிக்கியது ராஜபாளையம் அருகே முகவூரில் இருந்து சொக்கநாதன் புத்தூர் செல்லும் வழியில் தொண்டைமான் குளம் உள்ளது இக்குளத்தில் மீன்களை பிடிப்பதற்காக அப்பகுதிவாசிகள் வலை விரித்து வைத்திருந்தனர் இந்த நிலையில் வலையில் சுமார் எட்டு அடி நீள மலைப்பாம்பு ஒன்று சிக்கியது இதையடுத்து வலையில் சிக்கிய பாம்பு மீட்கப்பட்டு வனத்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது ஏற்கனவே இந்த குளத்தில் பதிமூன்று முறை மலைப்பாம்புகள் பிடிப்பட்ட நிலையில் பதினான்காவது முறையாக மலைப்பாம்பு பிடிப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து மலைப்பாம்புகள் பிடிபடும் சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனவே இக்குளத்தை தூர்வார கோரிக்கை எழுந்துள்ளது
சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் தமிழக அரசு ஐம்பது சதவீதம் பேர் மட்டுமே பொழுதுபோக்கு மற்றும் கேளிக்கை பூங்காக்களில் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது ஆனால் நேற்று கிண்டியில் உள்ள கத்திப்பாரா சதுக்க பூங்காவில் மக்கள் அதிக அளவில் கூடினர் மக்கள் பலர் முகக்கவசம் அணியாமல் இருந்ததால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணத்தில் ரயில் பயணிகள் சங்கத்தின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் அரக்கோணம் சென்னை இடையே அரை மணி நேரத்திற்கு ஒரு ரயில் என கூடுதலாக மின்சார ரயில்களை இயக்க வேண்டும் எனவும் அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தை மூன்றாவது முனையமாக உருவாக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன ராமநாதபுரத்தில் இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் சார்பில் பாலியல் வன்முறை மற்றும் போதை பழக்கத்திற்கு எதிராக தொடர் ஓட்ட நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ஓட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தொடங்கி பாரதி நகர் பழைய பேருந்து நிலையம் புதிய பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் வழியாக சென்று மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில் நிறைவு பெற்றது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் அருகே உள்ள மூங்கில் துறைப்பட்டு பகுதியில் அனைத்து வியாபாரிகள் நல சங்கம் கூட்டம் நடைபெற்றது புதிய நிர்வாகிகள் பதவியேற்றுக் கொண்ட இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி வரியை உடனே குறைக்க வேண்டும் தடை செய்யப்பட்ட பான் மசாலா குட்கா பொருட்கள் தமிழகத்துக்குள் வராமல் தடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே உள்ள பாலங்கோப்பையில் மணல் கடத்தி வந்ததாக இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் இதனிடையே பாலக்கோம்பை பகுதிவாசிகள் கைது நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போலீசாரை சிறைப்பிடித்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த அதிரடி படையினர் போலீசாரை மீட்டதுடன் குற்றவாளிகளை ராஜதானி காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர் மதுரையிலிருந்து பயணிகளுடன் தஞ்சாவூர் நோக்கி அரசு பேருந்து ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது இந்த நிலையில் திருமயம் அருகே குறுக்கே வந்த மாடு மீது மோதாமல் இருக்க ஓட்டுநர் பேருந்தை திருப்பினார் அப்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து அருகிலிருந்த வாய்க்காலில் இறங்கியது அதிர்ஷ்டவசமாக பேருந்தில் இருந்த பயணிகள் உயிர் தப்பினர் இதையடுத்து பயணிகள் மாற்று பேருந்தில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவள்ளிபுத்தூர் அருகே உள்ள சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்க மலை கோவிலுக்கு கடந்த டிசம்பர் முப்பத்தி ஒராம் தேதி முதல் நான்கு நாட்களுக்கு பக்தர்கள் செல்ல மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது இந்நிலையில் மார்கழி மாத அமாவாசையை முன்னிட்டு பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் சதுரகிரி கோவிலுக்கு மலை ஏறி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் ஒளி மற்றும் ஒலி அமைப்பு நல சங்கத்தின் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் கொரோனா காலத்தில் வேலை இழந்து நலிவடைந்த சங்க உறுப்பினர்களுக்கு வங்கிகள் கடன் வழங்க உதவிகள் செய்ய வேண்டும் கொரோனாவால் உயிரிழந்த ஒலிபெருக்கி தொழிலாளர்கள் குடும்பங்களுக்கு அரசு சிறப்பு நிதி வழங்க வேண்டும் உள்ளூரில் நடக்கும் அரசு விழாக்களில் அந்தந்த பகுதி ஒலிபெருக்கி தொழிலாளர்களுக்கு வாய்ப்புகள் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன பூவிருந்தவல்லி நகராட்சியின் பல பகுதிகளில் நகராட்சி அதிகாரிகள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக அதிரடி ஆய்வு நடத்தினர் அப்போது அரசு பேருந்து ஷேர் ஆட்டோ உள்ளிட்டவற்றில் முகக்கவசம் அணியாமல் இருந்த பயணிகளுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த தலா நூறு ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர் கிட்டத்தட்ட சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதை கண்டித்தும் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும் மக்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பு சார்பில் திருப்பூர் குமரன் சிலை முன்பு கவனஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் கலந்து கொண்டனர் நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூரில் அரசு தேயிலை நிறுவன பணியாளர்கள் சம்பள உயர்வை கேட்டு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் டேன் டீயில் பணியாற்றும் சுமார் நான்காயிரத்து எண்ணூறு ஊழியர்கள் ஊதிய முரண்பாடுகளை களையும் வகையில் தனி கமிட்டி அமைத்து அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது கோஷங்களை எழுப்பினர்
கர்நாடக மாநிலம் மங்களூர் அருகே கிண்ணிக்கோழி பகுதியில் ஆட்டோ மீது இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் இருவர் படுகாயமடைந்தனர் இந்த விபத்தின் சிசிடிவி காட்சி தற்போது இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது புத்தாண்டு தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு கடலூர் வெள்ளி கடற்கரையில் ஏராளமானோர் திரண்டு பொழுதை கழித்தனர் வழக்கத்தை விட நேற்று கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது இதையடுத்து கூடுதலாக போலீசார் அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் பலர் கொரோனா தடுப்பு விதிகளை பின்பற்றாததால் தொற்று பரவும் நிலை ஏற்பட்டது விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை நகர காவல் நிலையத்தில் தலைமை காவலராக பணியாற்றி வந்த கணநாதன் என்பவர் அண்மையில் உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார் இதையடுத்து அவரது குடும்பத்திற்கு உடன் பணியாற்றிய போலீசார் நிதி திரட்டினர் மொத்தமாக பதினான்கு லட்சம் ரூபாய் நிதி திரட்டப்பட்ட நிலையில் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் மனோகர் நிதியை கணநாதன் குடும்பத்தாரிடம் வழங்கினார் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் சன்னதி கடற்பகுதியிலிருந்து மணியந்தீவு கடற்கரை வரையிலும் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு எட்டு ஆலிவ் ரெட்லி இன ஆமைகள் இறந்து கரை ஒதுங்கியது இதையடுத்து கோடியக்கரை வனத்துறையினர் இறந்த ஆமைகளை கடற்கரை அருகில் பள்ளம் தோண்டி புதைத்தனர் இறப்பிற்கான காரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது வேதாரண்யம் பகுதியில் பெய்து வரும் மழையால் உப்பு உற்பத்தி தரிசு பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கனமழையால் உப்பளங்களில் இரண்டு அடிக்கு மேல் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது உப்பு பாத்திகளை சீரமைக்க ஏக்கருக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் செலவான நிலையில் கனமழையால் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக உப்பு உற்பத்தியாளர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் சேலத்தில் பெண்கள் மற்றும் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த விதமாக கண்களை கட்டிக்கொண்டு இருபது கிலோமீட்டர் சைக்கிள் ஓட்டி பதினோரு வயது சிறுவன் சாதனை படைத்துள்ளார் சேலம் மரவனேரி பகுதியைச் சேர்ந்த சரந்தேவ் என்னும் ஐந்தாம் வகுப்பு பயின்று வரும் சிறுவன் கண்ணை கட்டிக்கொண்டு ஏற்காடு அடிவாரம் கொண்டப்பநாயக்கன்பட்டி பகுதியிலிருந்து மகாத்மா காந்தி விளையாட்டு மைதானம் வரை நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது கிலோமீட்டரை கடந்து குளோபல் புக் ஆப் ரெக்கார்டு புத்தகத்தில் இடம்பிடித்துள்ளார் அந்நிறுவனம் சார்பில் சாதனையாக அறிவித்து சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது நெல்லை மாவட்டம் திசையன்வெளி அருகே உள்ள இடையன்குடியில் சைமன் என்பவர் தமது வீட்டில் குடும்பத்துடன் உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது அவரது வீட்டில் புகுந்த திருடர்கள் பீரோவில் இருந்த ஐம்பது பவுண்ட் தங்க நகை மற்றும் எண்பதாயிரம் ரொக்கப்பணம் ஆகியவற்றை திருடி சென்றனர் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் போலீசார் சிசிடிவி பதிவுகளை ஆய்வு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் வள்ளியூர் அருகே உள்ள வடக்கன்குளம் பகுதியில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி நடைபெற்றது அப்போது கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தாத நபர்களின் இல்லங்கள் மற்றும் அலுவலகங்களை தேடி சென்று செவிலியர்கள் தடுப்பூசிகள் செலுத்தினர் இதன் ஒரு பகுதியாக வள்ளியூர் நான்கு சாலையில் உள்ள உணவு விடுதியில் பணிபுரிந்து வரும் ஊழியர்கள் பதினைந்து நபர்களுக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே உள்ள பொன் குடிப்பட்டி போடி கண்மாய் மடையில் உடைப்பு ஏற்பட்டது இதனால் அப்பகுதியில் இருந்த இருநூறு ஏக்கர் வயல்களுக்குள் மழைநீர் புகுந்து நெருக்கதிர்கள் அனைத்தையும் மூழ்கடித்துள்ளது மேலும் அனைத்து வயல்களுக்கு உள்ளேயும் தண்ணீர் புகுந்து வருவதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் இதனால் அரசு தங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதற்கிடையில் ஊராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் வருவாய்த்துறை சார்பில் உடைந்த மடையை சரி செய்யும் வகையில் மண் மூட்டைகள் கொண்டு அடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது